Welcome to InfoSense Education. In this video, we will discuss the first order low pass butter of the filter using MUA741. So, first we are moving to the aim of the experiment. Here, the aim of the experiment is to design and construct a first order low pass filter to study its frequency response and to determine the pass band gain and gain roll off in the stop band region. So, this is the experiment aim. Next, we are moving to the apparatus required for this experiment. This experiment is conducted in the main item of the op amp IC with IC base, strip board, capacitor and resistor, soldering iron, CRO, function generator, dual power supply. This is the experiment is conducted in the main apparatus. Next, we are moving to the theory of the experiment. So, basically, if you have a first order low pass butter filter, you have a low pass filter. So, what do you Pass band. Stop band ganam. So, the upper cut of frequency is and the lower frequencies in the bypass the higher frequencies in the stop the So, your upper cut of frequency is designed to the upper cut of frequency. We have to 10 kHz in the upper cut of So, our 10 kHz is the upper cut of frequency. So, that is the signal. That is the upper cut of frequency. That is the signal. That is the circuit bypass. The back signal is the block. The so, in the main important point, we will use the first order low pass butter filter. So, the first order filter is the gain roll off ratio. In stop band region, the gain roll off is 20 dB per decade. So, 20 dB is the slope. So, we will determine the graphical data. So, we will explain the last Next, we are moving to the circuit diagram of the experiment. So, the first order low pass butter filter is the circuit diagram. So, we are using the MUA741 and IC. We have 5 pins on the second pin, third pin, fourth, sixth, and finally, seventh pin. Seventh pin is plus 12 volt connected to the and fourth pin is minus 12 volt connected to the pin. So, the sixth pin is the European IC output terminal. So, output terminal is grounded in between RL and RL and RL. And then, second pin, inverting pin is output pin is in between in between it rf nu parayna oru feedback resistor connect cheyunnundu and second pin nu ground nu between it r1 ennu parayna resistor connect cheyunnu and finally third pin nu ground nu in between it oru c nu parayna capacitor and finally oru third pin aanu nammal non inverting pin aa oru pin lot aanu idinde v in signal inde voltage kodukkunnathu so adine in between it r nu parayna resistor kodi connect cheyunnundu c nu parayna capacitor aanu ee oru circuit inde Filter capacitor so C the value is 0.01 microfarad capacitor we use another. At the waveform noka. So the butter of filter and waveform input to the sine wave and output of the sine wave the So sine wave noise and the clear right the sine wave and a kitten or the amplitude determines the amplitude. We have the output amplitude and measure So we have to the circuit connect correct connections and the ground correct connect the sine wave and output the function generator input wave function sine function triangular square ganam so endiga sin the switch aanu on aayirikkunna or poruthuga next we are moving to the designing section so i am parnjola anne cut off frequency 10 kilohertz varuna or circuit aanu ipo nammal design cheyan povathu so adinu vendi capacitor inde value nammal edukkunathu 0.01 microfarad aanu next ay nammal ipo v in allega signal input kodukkunathine between aayite third terminal nam input function generator nam in between aayite r nu parayna or resistor connect cheyanam so, R is the resistant value of 1 by 2 pi fh into C. So, we have 1.5 so, km resistant. So, we have 1.5 km resistant. Next case, we have to design the pass band gain. So, we have to design the pass band gain. So, 1 plus R by R1 is the pass band gain equation. So, we have to pass band gain 2 kit. R of R1 is the value equal. So, we have to use the identical resistors. So, we have to use the RF equal to R1 equal to 56 kilo. That's why we have to use the equation. We have to calculate the pass band gain. And finally, we have to use load resistor. 47 kilo is the load resistor. So, we have to use the value of C and R and RF and R1 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 and R1. So, we are going to design it. Next, we are moving to the observation of the experiment. We are going to call the frequency log f output voltage av, like gain v0 by v in and gain in db. So, we are going to call the 
ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളവിടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള റീഡിങ്സിനായിരിക്കും ആൻഡ് ലോഗ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂസ് ആണ് സോ കാൽക്കുലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂസ് എഴുതുക ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ നമ്മളവിടെ സി ആർ ഒയിൽ നിന്നും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി ആർ ഒ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് എ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സീറോ ബൈ വി ഇൻ ആണ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് വി ഇനിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് കാരണം നമുക്കവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സി ആർ ഒയും ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററും ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വി ഇനിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വോൾട്ട് എന്ന് സെറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗെയിനിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെസിബൽ വാല്യൂസിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇൻറ്റു എ വി ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കിട്ടിയ ഗെയിൻ എ വി നമുക്കവിടെ ഡെസിബലിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബട്ടർ ഓർഡർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും കമ്പോണൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഐ സി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടെർമിനൽസ് മാത്രമേ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഐ സി ബേസ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അഞ്ച് പിൻസിൽ മാത്രം ഒയർ സോൾഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും കാരണം എല്ലാം കൂടി സോൾഡർ ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട അഞ്ച് പിൻസിൽ മാത്രം ഒയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പിന്നെ തേർഡ് പിന്നെ ഫോർത്ത് സിക്സ്ത്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പിന്നെ ബാക്കി പിൻസിലൊന്നും അവിടെ കണക്ഷൻസ് ഇല്ല സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പിൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഐ സി ബി സി സോൾഡർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐ സി ബേസിൽ നിന്നുള്ള പ്ലസ് വി സി സിയുടെ കണക്ഷൻ ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതാണ് ഐ സിയുടെ പ്ലസ് ട്വൽ വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെവൻത്ത് പിന്നെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡുമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പിന്നാണ് ഫോർത്ത് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽ വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നാണ് അതായത് പവർ സപ്ലൈയുടെ മൈനസ് ട്വൽ വോൾട്ട് ഈ ഒരു ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മളതിനൊരു ഗ്രീൻ വയർ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് സിക്സ്ത്ത് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലായ സിക്സ്ത്ത് പിന്നിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഒരു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്ററാണ് ലോ റെസ്റ്ററാണ് സോ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ആർ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് സിക്സ്ത്ത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് വെയർ വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം പവർ സപ്ലൈയുടെയും സി ആർ ഒയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് വെയർ വെച്ച് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്ററാണ് ഈ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സിക്സ്ത്ത് പിന്നിനും ഇൻവേർട്ടിംഗ് പിന്നായ സെക്കൻഡ് പിന്നിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ സെക്കൻഡ് പിന്ന് ഇതിനും സിക്സ്ത്ത് പിന്നിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് പിന്നിനും സെക്കൻഡ് പിന്നും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പിന്നിനും
സോ ബാക്കി കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു അനിമേഷൻ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സോൾഡറിംഗ് കാണിക്കാത്തത് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് അവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്ത് മാത്രം വയ്ക്കല്ലേ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സ്ട്രിപ്പ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വൺ വോൾട്ട് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കാണാം എന്ത് ചെയ്യുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നോബ് തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബും സി ആർ ഒയുടെ മെഷറിംഗ് പ്രോബുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സി ആർ ഒയുടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ വൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സി ആർ എൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നോബ് എ എം പി എൽ എന്ന് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു നോബ് എന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വോൾട്ട് ആണ് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് സീറോ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ചാനൽ ടൂയിലെ വോൾട്ട് പെർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വി ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ വൺ വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയേഴ്സിനെ എല്ലാം അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിനെല്ലാം അൺപ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ പിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ സെവൻത്ത് പിന്നിലോട്ട് ഡുവൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ പ്ലസ് ടോൾ വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ റെഡ് വയർ ഒരു റെഡ് ക്ലിപ്പ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ബൈസിൻ്റെ ഫോർത്ത് പിന്നാണ് മൈനസ് ടോൾ വോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പവർ സപ്ലൈയുടെ മൈനസ് ടോൾ വോൾട്ട് ഈ ഒരു ഐ സിയുടെ മൈനസ് ടോൾ വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമ്മളിപ്പോൾ മൈനസ് ടോൾ വോൾട്ടിൻ്റെ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഫൈനൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലിൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ ഒയുടെയും ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആ ഒരു ഫ്രീ എൻ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ ക്ലിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിനും ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലുണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് കണക്ഷൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ആ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ റെസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സി ആർ ഒയുമായി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ സി ആറുടെ മെഷറിംഗ് പ്രോബ് ഈ ഒരു ഓപ്പാമിൻ്റെ സിക്സ്ത് പിന്നിനും ഗ്രൗണ്ടിനും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക മെഷറിംഗ് പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും കോമൺ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷറിംഗ് എങ്ങനെയാണ്
ഗെയിൻ ഇൻ ഡി ബി യു ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലോപ്പ് കാണും സോ ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് കാണും സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് റേഷ്യയും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാം സോ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എ വി ഈക്വൽ ടു അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് ആ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂസിലാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിൽക്കുന്നത് സോ എ നമുക്ക് ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു എ വി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡിസിബിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഡി ബി എന്ന് കിട്ടും സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒ ആക്സിൽ ഈ ത്രീ ഡി ബി വരുന്ന അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സോ ത്രീ ഡി ബി വരുന്നിടത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് കാണും ഈ ഗ്രാഫുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എച്ച് ആണ് ആൻഡ് ഈ എഫ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലോഗ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും സോ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോ ഹെഡ്സ് കിട്ടും നിയർലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ടോളറൻസ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം ലൈൻ ഓൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വേരിയേഷൻ വരും സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഏകദേശം എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കൊടുക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയനിലുള്ള സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് റീജിയൻ സോ എന്ത് ചെയ്തു അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എ ബി സിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി ആണ് സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് ഡെസിബിലിറ്റി ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫും ഡെസിബിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെ റിസൾട്ട് പാർട്ടിൽ എഴുതുക സോ നെക്സ്റ്റ് വിയർ മൂവ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സോ ഹിയർ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെയർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് പാസ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ഈക്വൽ ടു ഡിസൈൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ദൻ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് ഡിസൈൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡും ട്വൻറ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് തന്നെ കിട്ടി ആൻഡ് അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസൈൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ കിലോ ഹെഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് നിയർലി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ബട്ടർ വർത്ത് ഫിൽറ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുള്ളത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും സീറോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദെൻ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അപ്പർ കട്